قلبي سرورا وله اللحن عيني وله اللحن عيني يزور الرضمي في ليل نشيدي وابلأ قلبي سرورا وله اللحن عيني يزور الرضمي في أسمعي ليل نشيدي وابلأ قلبي سرورا وله اللحن عيني وله اللحن Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hut ya Africa TV tamilkachochi. Sanintaw ya hakim programachin jamural ndittikatatalun ngabizarlan. በዛሬው የሀኪም ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ይቀርብነው ስለ ፊዚዮቴራፒ ወይም የአካል ህክምና ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ፊዚዮቴራፒ በሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት እየተለመደ ያለ የህክምና አይነት ነው በተለይ የፌራጂ ማልጋ ህክምና እየተለመደ መጥቷል የጋራው የሀኪም ፕሮግራማችን ትኩረት የሆነው የፊዚዮቴራፒ ህክምና ይሆናል በቅድሚያ ፊዚዮቴራፒስቱ ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይጀምሩልናል ፊዚዮቴራፒስቱ ፊቃ አህመድ ባላል ነው መሰራው በፊዚዮቴራፒ ባለሙያ ነው የሰው ልጅ የተለያዩ የአካል ክፍሎች የሚያጠነው ሳይንስ አናቶሚ ይባላል። አንዳንድ በሽታዎች የአካል መዛልን ሊያመጡ ይችላሉ። እስቲ በቀድሚያ የፊዚዮቴራፒ ትርጉሙን እንይ? ፊዚዮቴራፒ ማለት ፊዚዮ ማለት አካል ማለት ሲሆን ቴራፒ ማለት የተከታታይ ህክምና ማለት ነው። የተጎዳውን ቦታ በተደጋጋሚ ወይም በተከታታይ ማሸት ማለት ነው። ፊዚዮቴራፒ ማለት ነው አንድ ላይ ስንጠራ ፊዚዮቴራፒ እንላለን እነዚህ ፊዚዮቴራፒዎችን سنሰራ የፊዚዮቴራፒ ማቴሪያሎች አሉ። በማቴሪያሉ ማሳጀር የሚባለው ኢንፍራሬድ አለ ሌላ ሌላ ማትራሳውንድ ቴራፒ አለ ሾርቴብ አለ በእነሱ በተጋለ መስራት ማለት ነው። አን ህመም የተለያዩ ደረጃዎች ሊኖር ይችላሉ። የፊዚዮቴራፒ ከመና በአይነትና በደረጃ የተለያዩ ርከኖች ይኖሩት ይሆን ብለን ጠይቀን እንዴት ብለውናል? ፊዚዮቴራፒን በሶስት ፍን ካፍረን ይችላል። አንደኛ ፊዚዮቴራፒ ማለት ነው። ፊዚዮቴራፒ ማለት አናቶሚን ተከትሎ መስራት ማለት ነው። ኒሮ መስሎ ስከለተን ላይ ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ ማሳጅ ቴራፒ ማለት ነው። የማታሻ ህክምና ማለት ነው። ሶስተኛው በእንቅስቃሴና በስፖርት ህክምና ማለት ነው በእንቅስቃሴና በስፖርት ማለት እነዚህ ሪሃብሊቴሽን ፔሽንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አፋርት ስትሮክ የሆኑ ፔሽንቶች በኤክሰርሳይዝ ማለት ወይንም በስፖርት ማለት ህክምና መስጠት ማለት ነው። አናቶሚን ተከትሎ አናቶሚን ተከትሎ ማለት ማሰል ላይ ነርቭ ላይ እና አስከለተን አጥንት ላይ ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ላይ በጣም ፎከስ ማድረግ ማለት ነው በሀገራችን ኢትዮጵያ አንድ ሰው ወድቆ ቢስተበር ወይንም የጥንታ ሀመም ዓለም ውልቀትና የነሳሰሉት ህመሞች ደርስበት በአካባቢያችን ወደ አለው ወጌሻ መሄድ የተለመደ ነው ፊዚዮቴራፒ ደግሞ ዘመናዊ የሆነ የህክምና አይነት ነው። እስቲ የሚያመሳስላቸውና የሚያያያቸው ነገር ካለ እንን መልከት። አ ፊዚዮቴራፒና ወገሻ ልጅነት አላችሁ። ፊዚዮቴራፒ ማለት ቀደም እንደገለጽኩኝ አናቶሚን ተከትሎ ማከም ወይ ማሸት ማለት ሲሆን ወገሻ ማለት ደግሞ ምናልባት የተሰበረና የወለቆትን ማመለስ ማለት ነው። ፊዚዮቴራፒ ማለት 
ምስል ላይ ጡንቻ ላይ ነር ብለህ በመሳራዎች ማሸት ማለት ሲሆን እናልባት ወጌሻ ማለት ደግሞ ውድቃትና ስብራት ላይ ነው እናልባት ስብራት ላይ አንዳንዶቹ ኤክስሬ ያዛሉ ኤክስሬ ያዩ የተሰበረውን ሊመልሱ ይችላሉ በሱም በሚመልሱበት በጣውላ ወይ በቀርካ አድርገው ወይ በካርቶን አድርገው በባንዴት ያስራሉ አስከብቱ አጥንቱ የተሰበረውን አጥንት ከመለሱ በኋላ ማለት ነው ውልቃት ደግሞ ምናልባት እነሱ አንዳንዶቹ ኤክስሬ ሊያዙ ይችላሉ ኤክስሬ ያዩ የወለቀው ቦታ ጆይን ተላይ ይመልሱና ምናልባት ኤክስሬ ማያዙ ባንዳንዶቹ ይኖራሉ እነሱ በእጅ በመዳሰስ በአይን በማየት የወለቀው መልሰው ምናልባት ባንዴጅ ሊጣቀሙ ይችላሉ ይሁን ጨቃ አድርጎ እንቅስቃሴ እንዳይኖር መልሰው እንዳይወልቅ ሊያስሩ ይችላሉ ብዙ ጊዜ ፊዚዮቴራፒ ለብቻው እንደ ህክምና የሚሰጥ አይደለም። ለአንዳንድ ተመሞች እንደ ተጨማሪ ህክምና ፊዚዮቴራፒ ታዝዝላቸዋል። አብረን እንከታተል። ፊዚዮቴራፒ የሚታዘዝላቸው ብዙ ጊዜ ነርቭ ኬዝ ያለባቸው ሰዎች ምናልባት በነርቭ ኬዝ አፋት ፓራላይዝድ ሊሆኑ ይችላሉ። የወገብ ህመም የእግር ህመም በመሰረቱ የወገብ ህመም ያለባቸው ሰዎች የቆየ ሴት ሉምቦስ አክራብ ላይ ያሉ ከዛስ የሚጡ ነርቮች ወደ እግራችን ነው የሚሄዱት። እና ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙ ሉምባር ኬዝ ያለባቸው ሰዎች ወደ እግራቸው ሄደ ለእግራቸው ይታመማል። ወይስ ውስጥ እግር የመደንዘብ የማቃጠል ሊኖር ይችላል? ዋና ግን መነሻው ከሉምባር ላይ ነው። ያ ዛ የዲስክ ማሽራት የሚያጋጥሙ ፕሮቶካል አሉ። ሉምባ ሉምቦ ሳክራ ማለት ነው። አ ሉምባ ሳክራ ምን እንዳለ ማለት ነው። እና እሱም ብዙ ጊዜ ሸክም የሚሸከሙ ሰዎች ኮምፖስት ብለው እቃ በሚያነሱ በሰዓት ከባር ነገር በሚሸከሙ ረጅም ስራ መሰሉ ሰዎች ላይ ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ ይከሰታል። ቤት ውስጥ ቤት ሲወለውሉ ቀጥታ ዝም ብሎ አጎንብሶ ነው ቤት ሲወለውሉ ተቃ ያነሳሉ ቢፌ የተናበብ ነገሮች ወዲ ዳይ ወተቱ ራሳቸው በሚሰሩበት ጊዜ ሎንቦ ሳክራራቸው ይቆጣሪ ዲስክ መቻራተት ነው የተለያዩ ነገሮች ላይ ከቅም ይችላል ከዛ ላይ ከሉምባር ላይ የሚወጡ ነርቮች ወደ እግራችን ነው የሚሄደው ያ ማሽታ እየቆየ ሲሄድ ወደ እግራችን ሄደ የውስጥ ክር የመደንዘዝ የማቃጠል ነርቮን እየተጫነው ነው ማለት ነው የማቃጠል ስሜት ይመጣል ለነዚህ አይነት ሰዎች ለእግር ለእጅ ህመም ለአንገት ህመም ወይስ አሁን ለምሳሌ ሰርቫይካል ቦን አለ ከዛው ውስጥ የሚወጡ ነርቮች ወደ እጃችን ነው የሚሄዱት እነዚህ አሁን ረጅም ሰዓት እንጽፉ ሰዎች የሚያነቡ ሰዎች ኮምፒውተር የሚጠቀሙ ሰዎች ወደ ታች እንዲያቀርቀሩ በሚሉበት ጊዜ ሰርቫይካል ቦን አካባቢ ይጎዳል ከዛው ውስጥ የሚወጡ ነርቮች ወደ እጃችን ነው የሚሄዱት እና አንድ አንድ ጊዜ እጅ ለቃጠለ እንዴት መደንዘዝ እጅ ህመም እጅ ማቃጠል እና ምን ይከሰታል እሱ የዚህ ኬስ ነው ሁለተኛው ደግሞ ትራስ ደርቦ መተኛ ትራሱ ሶስት አራት ደርቦ መተኛ ትራስ አላው በዛ ስታይም ይሄ ተንጠልጥሎ ነው ያለ ፍራሽ ትራስ ላይ ማለት ነው ይሄው ገባችን ማሬት ላይ ነው ያለ ከፍ ብሎ ነው ያለ በዛ ሳይም ነርቦቹ ሊጨፈልቁ ይችላሉ እና አይበተቻለ መጣን አንዱ ወይም ሁለቱ ትራስ ነው የሚያሳልፈው ትንሽ ትራሶች ነው የሚያሳልፈው ለነዚህ ለዘን ለዚህ አይነት ሰዎች ለምሳሌ በደም ግፊት በደም ግፊት ምክንያት ግማሽ ፓርት ፈላይ ለሚሆኑ አሉ። ቀጥታ አሁን ነሱ ፊዚዮትራፒና ቀደም የገለጽ ነው ኤክሰርሳይዝ ቴራፒዎች አሉ። ሪሃቢሊቴሽን ማለትም አቋቋም ማለት ነው። ለነዚህ ለነዚህ ነው የሚያገለግለው ፊዚዮትራፒ ማለት ነው። ለደም ግፊት ነፍቴው ፊዚዮትራፒ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለደም ግፊት አንደኛ በሆነ ወይ በከፍተኛ ክሊኒክ ከታዩ በኋላ ጀማቸው ከወረደ በኋላ ግዴታ ፊዚዮትራፒ ያስፈልጋቸዋል ፊዚዮትራፒና ኤክሰርሳይዞች አሉ ሪሃቢሊቴሽን ኤክሰርሳይዞች ግዴታ 
የታ ሐኪም አዘላቸው ማዳንት ይወሰዱ ፊዚዮትራፒን መጠቀም ያለባቸው ያለበለዛ ዝም ብሎ በሚቀመጡበት ሰዓት እድን አለ ብሎ እናይደን ይችላል አይ አይደና ግዴታ ፊዚዮትራፒ ያስፈልጋቸዋል የፊዚዮትራፒ ከመና ለተለያዩ ህመሞች እንደሚያገለግል አይተናል አሁን ደግሞ አንድ ጤነኛ ሰው ፊዚዮትራፒ መጠቀም ይችላል ወይ ብለን ጠይቀን ነበር ፊዚዮትራፒ ከመና አናቶሚ ተከትሎ በአናቶሚ ነው እንሰራ ቀደም እንደናከኩኝ ነርቭ ላይ ማሰል ላይ ቅንሳ ላይ ስለሆነ አንኑ ስከለተን ላይ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ኬዝ ያለበት ሰው ብቻ ነው ፊዚዮትራፒ መጠቀም ያለባቸው ምናልባት ምንም ህመም የሌለበት ባቸው ሰዎች ምናልባት ሪላክስ ማሳጅ ቦር ሁለቴ ሶስቴ አስር ቀን አንደ ማለት ነው ሪላክስ ማሳጅ ቢጠቀሙ ነው የሚራዳቸው እንጂ የፊዚዮትራፒ አይጠቅማቸው ተከታታይ በሆኖ የፊዚዮትራፒ ህክምና ወቅት ጎን ለጎን የሚሰጡ መዳኒቶች ካሉ ብለን ጠይቀን ሐኪሙ የተወሰኑት እንጠፍሱልናል አዎ ከፊዚዮትራፒ ነው የሚረዱ መዳኒቶች አሉ በታብሌት መልኩም በኢንጀክሽን መልኩም እናልባት ዳይክሎፊን አቆች አሉ አይፖምፕሮፊን ዴክ ዴንክ ማለት አስፒሪን ኖራን እና ፕሮቲን ሶዲየም አለ ኖሮ ቢዮን አለ እነዚህ እነዚህ በታብሌት ነው በኢንጀክሽን መልኩ ያይሰጣቸው አዎ ዳይክሎዲንክ ያው ህመምን ለማስተዋል ነው ማስተዋል አይፖምፕሮፊንም እንደዛ ነው አስፒሪን ምናልባት የረጋ ደም ለማነስ ለማጥጣን ማለት ነው እንደዚህ ኖሮቢየም በነርቭ ኬዝ ምናም ይታዘዙ ናቸው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ኬዝ ይረዳል ለፊዚዮትራፒ ጎን ለጎን ይሄዱ መዳኒቶች ናቸው የተለያዩ መዳኒቶች ለፊዚዮቴራፒ እንደሚታዘዙ አይተናል በፊዚዮቴራፒ ከመና ወቅት አልፎ አልፎ በሙቅ ውሃ ገላችንን እንደምንጣጥብ ሊታዘዝ ይችላል ሐኪሙ ለዚህም አብራሪ አላችሁ ፊዚዮቴራፒ ጋር ሊረዱ የሚችሉት አብዛኛው ጊዜ እኛ መናዘው ፍሎዋ እናዛለን ሙቅ ውሃ እናዛለን ምክንያቱ ብዙ ጊዜ ፊዚዮቴራፒ እንደታዘዘላቸው ሶች ነርቪቴስ ሊኖርባቸው ይችላል እንደዚህ አይነት ፊዚዮትራፒ ቴስት ያለባቸው ሶች ቀዝቃዛ ነገር የሚጠቀሙ ከሆነ ጡንቻቸው ይቆማታል ተማማኝ ያባበሱባቸው ቀዝቃዛ ውሃ ማለት ነው ሙቀት ሲሆን ደግሞ ሪላክሴሽን ሪላክስ ያረጋል ፔንክ እንደ ፔንክለር ምን እንጠቀማለን ሙቀቱን ለምሳሌ ኢንፍራሬላ እንጠቀማለን ኢንፍራሬላ ማለት ሙቀት ማለት ነው ተማማኝ አስተካክሰላችሁ ይቀነሰላችኋል በሰርኩት እንደፈለገ እንዲዛዋዋሪ ያረጋላችኋል እና ፊዚዮትራፒ ጋር ግዴታ ሙቀት ያስፈልጋል ወይ ደግሞ በአናቶሚ ያለን ኢንፍራሬድ ላምፕ አለ እሱ እንጠቀማለን ካስካዛ ውሃ ፊዚዮትራፒ ያለባችሁ ሰው በጥራሽ ላናዝን ይችላል ለባባስባቸው ይችላል ይገደናል ሙቀት ቢሆን ጥሩ ነው ወይ ደግሞ አማኝኛ አምፖላችን ሙቀት አለ ኢንፍራሬድ ቴራፒ አለ ኢንፍራሬድ ማሳጀሮች አሉ በነሱ የሚያመቁ ነገሮች አሉ መስሎችን የሚያመቁ ማለት ነው እሱ ምን ተከፋ ቀደም ሲል የፊዚዮቴራፒ ከመና የሚያስፈልጋቸውን ህመሞች አይተናል በተለይ ከስኳር በሽታ ጋር ያለውን ግንኙነት አብረን ተጣጣል በመስራቱ ስኳር በሽተኞች እየቆየባቸው ሲሄድ ነርቭ ኬዝም ሊያዙ ይችላሉ ነርቭ ሊያዙ ይችላሉ ሊያ ሊያ በሽታም ሊመጣ ይችላል ለምሳሌ አን ስኳር ያለባቸው ሰዎች የእግር ፔን ሊኖር ይችላል የእግር ህመም ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ የእጅ ህመም ሊኖር ይችላል ይችላል ወይ ነርቭ ኬዝ ሊኖር ይችላል ይፈጠር ይችላል ሊመጣ ይችላል ከጊዜ በኋላ እየቆየ ሲሄድ ነርቭ ኬዝ ሊመጣ ይችላል እነዛን ህመሞችን ለማጥፋት ነው ፊዚዮትራፒ የሚያስፈልጋል 
ሀገራችን ኢትዮጵያ የተለያዩ ህክምናዎች የተስፋፉና ዘመናዊ የህክምና መሳሪያዎች እየገቡ ይገኛሉ። የፊዚዮቴራፒ ህክምና ምን ያህል እየተስፋፋ ይገኛል? ፊዚዮቴራፒ በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ጥሩ እየተስፋፋ ነው ያለው ምናልባት አንድ አንድ ቦታዎች አሉ። ካይሮፕራክቲክ ሪሃብሊቴሽን ቢልነስ ክሊኒክ ይባላል ማለት እነሱ ናቸው በኢትዮጵያ ገብቶ ፊዚዮቴራፒውን ብቻ እየሰሩ ያለው ፊዚዮቴራፒውን በአንድ በኩል ይሰጣሉ በአንድ በኩል ደግሞ ኤክሰርሳይዝ አለ ሪሃብሊቴሽን አለ ቢልነስ ክሊኒክ እንላቸው ማለት ነው ግን አሁን እንትንሽ ትልቁ ችግር የታየው ታካሚና ሞያተኛ ያልተገናኘ ይመስለኛል አሁን ለምሳሌ ፊዚዮቴራፒ ክሊኒክ ይመጡና ይታዘዘላቸዋል ሲታዘዘላቸው እንደ መዳኒት ዶዝ አለው 7 ቀን አለ 10 ቀን አለ ከዛም በላይም አለ እና የታዘዘላቸው አይጨርሱ አሁን ለምሳሌ ሁለት ቀን ወይ 3 ቀን ይጣቀማሉ ሁለት ቀን 3 ቀን ይጣቀሙና ወይ ህመም ሊጋባስባቸው ይችላል ህመም ነው የሚባባስባቸው ምክንያት የራሱ ምክንያት አለው እነሱ ግን ፊዚዮትራፒ አሳመመኝ አባባ ሰበን ብሎ ይቀራሉ። መቅረት የለባቸው። ዶዙ መቀረስ አለባቸው። እናልባት አብዛኛው ጊዜ ምን ሰጠው ኤቭሪ አዘር ዳይ ነው። ሁለተኛ ቀን ህመም ይባባስባቸው ስለመችል በሶስተኛ ቀን ነው መቀጠራቸው። አሳምን ሶስት ቀን ወይ አራት ቀን ማለት ነው። እና የታዘዘ ሀኪም የሚያዝላቸውን መዳኒት ወይም ቴራፒ መጨረስ ነው ያለባቸው። ወይ 10 ቀን ወይ 7 ቀን ከዛም በላይ ታዘዘላቸው። አንድ አንዶቹ ደግሞ ሁለት ቀን 3 ቀን ይጣቀሙና ፔን ይጣፋላቸው። ጣፋ ብለው ትቶኛል ብለው እነሱ ይቀራሉ። መቅረት የለባቸው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይነሳባቸዋል። ወጣው ወይ አማክሮ አክሞን ወይ ያዘላቸው ማማከር አለባቸው ወይ ደግሞ ዶዙ መጨረስ አለባቸው። ካልጨረሱ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይነሳባቸዋል። የፊዚዮቴራፒ ህክምና ከሌሎች ህክምናዎች በተመሳሳይ ወይንም በተለየ ሁኔታ ታማሚዎች በተከታታይ በሚመጡበት ወቅት ማድረግ ያለባቸው ቅድመ ዝግጅቶች ምን ምን ናቸው አብረን ንከታተል እንደመጡ ፊዚዮቴራፒን እንተናና ትሪትመንት ከተደረጉ በኋላ ይታዘዘላቸዋል ወይ በዛን ጊዜ ነው የሚጀምሩት ወይ ደግሞ ከጠሮ ይያዘላቸዋል ወይ ለነገብ ወይ ለከረጉዳ ከፍተ ቦታ ካለለ ማለት ነው ግን ፊዚዮቴራፒ ነው እጅ ነው መጣቀም ብሎ ሲመጡ አንደኛ መናልባት ላብ ሊኖር ይችላል የኤግሽታ ሊኖር ይችላል ሌላ ሌላ ነገርም ችግር ሊኖር ይችላል ያን በዚህ አካባቢ በእኛ ከሰጣ ከርግብ በመዘቅ በተካባቢ የሻወር ቤት ምናምን ካለ ሻወር ዲስቱ እናረጋለ ሁለተኛ ደግሞ ወይ ነገራቸው ስሊፐር ይዘጋጃል ወይ ነገራቸው ይታጠባሉ ነገራቸውን ታጥቦ በመሰረቱ ሰንሰራ አንድ ሶላ ግዴታ ለአንድ ታካሚ ነው ማድረግ ያለብን ዶዞ እስከ ሚጨርስ እሱ ከዚህ አገልግሎት እንሰጥ እንቻላለን አንድ አንዶቹ ደግሞ ያን ማየኛን አንሶላ ወይ ፎጣ ምን ተራባቸው የማይፈልጉ ከሆነ የራሳቸው ከቤት ይዞ ቢመጡ ችግር የለውም ይከበት ይዞ ሊመጡ ይችላሉ ይሄ ነው አዘጋጅቱ ማምጣትም ይችላል ወይ ከዚህ መጣቀፍ ይችላል የፊዚዮቴራፒ ህክምና በተመስተና በተለያዩ መሳሪያዎች የሚታገዝ ሙያ ነው አንድ የፊዚዮቴራፒ ባለሙያ አገልግሎቱ ለህብረተሰብ ለማድረስ የሚያስፈልጉ መስፈርቶች አሉ ዋናው ነው 
አቂሙ ያስረዱናል የተለያየ ሽካን ጻጣታ ነገር መኖር የለበት በቃ ክሊኒክ እንደምታ እንደሚፈቀደና ወስጡ መናዝባት ኤግዛሚኔሽን ሩም ላይ ብቻ መኖር አለበት ፊዚዮትራፒ ወንዶች የወንዶች ክፍል ላይ ብቻ መኖር አለበት ኢሲቲሽ ላይ ብቻ መኖር አለበት ቀደም እንደቀለስኩ ሻወር ቤት መኖር አለበት ሽንት ቤት መኖር አለበት ምናልባት ኢንሽኔተር የቆሻሻ ማርቃጣ ነገሮች ምናምን አሉ አማራጥ ያለባቸው ከላይ ታካሚዎች ማድረግ ያለባቸውን ቅድመ ዝግጅቶች ሳይፈናል አሁን ደግሞ አንድ ፊዚዮቴራፒ ባለሙያ ማድረግ ያለባቸውን ስነ ምግባሮች ምንመልከት ፊዚዮቴራፒ ነኝ ያለ ብሎ የሚሰራው ሰውዬ አንደኛ አንድ አንድ ጌጣ ጌጥ ነገሮችን መጠቀም የለበት የራሱ መጀመሪያ የራሱን የሆነ ዝንጽና መጠባቅ አለበት ማማላት ያለበት ነገር ማማላት አለበት ለምሳሌ አንድ ሰው ጥፍር አሳድጎ ጥፍር ማሳደግ ይለበት ጥፍር አሳድጎ አሻለፋል ሌላ ሲገል ያመጣበት ይችላል ማሳደጉ ቀለበቶች ሊኖሩ ይችላሉ አንድ አንድ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱ እነሱ የፊዚዮራፒ ጉስጥ ይለም እነዚህ እነዚህ መጠቀቅ አለበት ራሱ የራሱ የአካል ንጽህና መጠበቅ አለበት ማሳለቁ ምሽት ሽታ ነገሮችን ሽተው ምናምን ተቀበተ መስራት የለበት ከ30 አመት እድሜ በላይ የሆኑ አዛውንቶች እና ከ30 አመት ያለው ወጣት እኩል ትሪትመንት እና አንሳታቸው ከ30 አመት ያለው አዛውንቶች እድሜ እየጨመረ ዘይት ቁጥር ያጠንታቸው ሳይዘም እየቀነሰ ይመጣ ሰውነታቸውም እየቀነሰ ነው የሚያጠብ እና እድሜውን ያያ ህመማቸውን እንደ ህመሙ ሁኔታ ይያያ ደረጃውን እየጠበቀ ነው መስራት ያለበት እንጂ ለ30 አመት የሰፈው ነው ለ60 አመት ለመጠቀም ይችላል ሊኮዳ ይችላል ለላ ችግር ለንፈጥረን ይችላል ለማስልጡ ይችላል የጥንቻ መሰንጠቅ ሊመጣ ይችላል ሌላ ሌላም ሲክሉ ሊመጣ ስለመስል እንደየ እድሜውና እንደየ ህመሙ ይያየን መስራት ያለበት ከቢ መሻገር ደግሞ ጾታን ጾታን በተመለከተ ቀደም እንዳልኩን ለወንዶችም አንድ ክፍል ያስፈልጋቸዋል ለሴቶችም ራሳቸው አንድ ክፍል ያስፈልጋል ለወንዶችም ወንድ ቴራፒ መሆን አለበት ለሴቶችም ሴት ፊዚዮትራፒ መሆን ያለበት እርጉስ ከሆነች በመሰረቱ እርጉስ ሴቶችን ያስቸግራል አብዛኛውም ነርቮች እና ወይ ጥንቻዎች የሚገኙት ከኋላ በኩል ነው ያሉት እኛ ስንሰራ በደረት እንዲያስተኝተን ስለሆነ እርጉስ ሴቶችን ያስቸግራል ግዴታ ግዴታ ማታሸት ያለባቸው ከሆነ ወደ ጎን አስተኝተን በጎን ነው ሴት አክሊኒክ ውስጥ ተቀምጦ ማለት ነው ተሽው ማለት ነው የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ራሳችንን በቤት ውስጥ ማከም እንችላለን የፊዚዮቴራፒ ከመናንስ ይቻል ይሆን ብለን ጠይቀን ነበር ሊታከም ላይታከም ይችላል እና ሊታከም ይችላል በሆስፒታል ደረጃ ታከሞ ታይተው ወይንም በከፍተኛ ክሊኒክ ወይ ፊዚዮቴራፒ ባለበት ድርጅት ውስጥ ሄዶ ክሊኒክ ውስጥ ማለት ነው ሄዶ ተመርምሮ ታይተው ከዛ በኋላ ፊዚዮቴራፒ ያስፈልጋል ወይ ሰውዬ ብሎ ሀኪሙ ፕሪስክሪፕሽን ከጻፈ በኋላ በየቤቱም ትሪትመንት ለመስጠት እንችላለን ምናልባት ቀደም እንደተናገርኩኝ በደንብ ፊት ምክንያት ታላይስ ምንም ሰዎች አሉ በሌላ በሌላ ኬዝም በነርቭ ኬዝም ፓራላይዝድ ሆኖ ማይድ መንቀሳቀስ የማይችሉ ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ እነዚህ በሀኪም ደረጃ ስለሆነ በቤት መስራት እንችላለን ያልታዘዘላቸው ደሞ ዝም ብለን ሄደን እግሩን ስላመሞ ሄደን ዝም ብለን እግሩ ማሸት የለብን ምክንያቱም ይሄ እግሩን ያመመበት ምክንያት ምንድነው ማወቅ አለበት 
ምናልባት ወይ ካንሰር ሊኖርበት ይችላል ወይ ያጥንት ካንሰር ወይ የደም ካንሰር ወይ ሌላ ሌላ ካንሰር ሊሆን ይችላል ሌላ ኬዝ ቢኖር ስለምስል እየሰወየ ታይቶ በሃኪም ደረጃ መታሸት ማንዚ ያለባ ዝም ብለን ስለማመው ብቻ የሮጥን ሄደን ቤት ማድረግ የለብንም ሌላ ጉዳት ለምን ፈጥረን እንችላለን ሌላ ወሽታልና ባቡስ እንችላለን በሃኪም ደረጃ ወይ ፊዚዮትራፒስት ዶ አይቶ ከሆነ እሱ ሊታሽ ይችላል ማለት ነው አንድ ፊዚዮትራፒ የሚያስፈልገው ሰው የቆራ በሽታ ወይንም ቁስል ቢኖርበት በምን መልኩ ነው የሚታከመው? ማለት የቆራ በሽታ ወይ ደግሞ ሌላ ቁስል ካለበት ፈሳሽ ያለው ነገር ከሆነ ሌላ ችግር ካለ ከሆነ ያ ቁስሉ ወይ ማዳን አለበት መጀመሪያ ፊዚዮትራፒ ማድረግ የለበትም ያ ቁስል ከዳነ በኋላ ነው ፊዚዮትራፒ የሚያስፈልግ ከሆነ ፊዚዮትራፒ ልጅም ሰራ ቁስል ይያለው ፈሳሽ ይያለው ሌላ ኬዝ ይያለበት መስራት የለበት ነው ኬዙ ግን መታወቅ አለበት ኬዙ ከታወቀ በኋላ የሚያስፈልገ ከሆነ እንቀጥላለን ማስፈልገ ከሆነ ሌላ ተከመና እንዲያረግ ነው የምናረጋው ሰራጅ የሚባል አንድ ኤሌክትሮኒክስ ነው ወጥሙ እንደሆነ ኔጌቲቭ ፕሮፖዘት ይሳይዳል ሴራጅም የሚባለው አልጋ በመሰረቱ ቅርብ ጊዜ ላይ መጣ በሀገራችን የገባው እንደ 78 አመት በፊት ነው ሴራጅም ከኦፕሬት ማድረግ ነው ራሱ የሆነ ሪሞት አለው በሪሞት ነው ኦን ኦፍ ምናረጋው ከጭንቅላት እስከ እግር ነው ራሱ ነው የሚያሸው ሙቀት አለው ጄድ የሚባል ሙቀት አለው የራሱ የሆነ ጥርስ አለው እና ከጭንቅላት እስከ መቀመጫችን ኮሴክስ ጫፍ ድረስ ነው ራሱ እየተመላለሰ ሶስት ጊዜ እየተመላለሰ ካሸ በኋላ በየሰርቫይካር ሰርቫይካር አጥንት ላይ እንዲቆም አጀስት ተደርጓል እንዲቆም አጀስት ተደርጓል ሙቀት እየሰጠ ራሱ ይያሸ የተወሰነ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ይመስለኛል እየቆመ እየቆመ እስከ ኮሴክሳችን ድረስ እስከ አያከርካሪ መጨረሻ ማለት ነው ጫፉ ላይ ማለት ነው እስከዛ ደርሶ ለ30 ደቂቃ ካሸ በኋላ ሙቀት እየሰጠ ራሱ ካሸ በኋላ ሰዓቱ ሲደርስ ያጠፋል ራሱ እና ምናልባት ጉዳቱን ቢኖረው ይችላል ለምሳሌ አሁን ቀደም ደምግፍ ይታል ከፍተኛ ደምግፍ ይታለባቸው ሰዎች ታይቶን እንጂ መጠቀም ያለባቸው ከፍተኛ ደምግፍ ፊት ያለባቸው ሄዶ ሴራጅ እና ከተኙ ሙቀት ነው የሚሰጠው ከእግር እስከ ጭንቅላት ያራሱ የሆነ ሙቀት አለው ሙቀቱ አሁን ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ነው የሚሄደው ከዛ መቀነሻ ማለው መጨመራ ማለው እየቀነስ እየጨመርከ ነው የሚሄደው አጋጣሚ ደምግፍ ፊታቸው ከፍ ብሎ ሆነ ያ ሙቀት እየጨመረባቸው ነው የሚሄደው ሙቀት ሙቀቱ እየጨመረ ስለሚል ግፊታቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ መጀመሪያ ግፊታቸው መታየት አለባቸው ከፍተኛ ኪድኒ ኢንፌክሽን የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች እነሱ ተመርመሩ ተመርመሩ ታይቶ ነው መጠቀም ያለባቸው እንጂ ዝም ብሎ መጠቀም የለባቸው እና በዋናኝነት መጠቀም የሌለባቸው ሰዎች አሉ ለምሳሌ አሁን አዝሪት ያለባቸው ሰዎች መጠቀም የለባቸው አሶ ሁለት አመት በታች አንድ ልጅ መጠቀም የለበት የሉምባር ኬዝ የዲስክ መንሸራተት ያለባቸው ሰዎች በኤምአር በኤክስሬ የታወቀ ማለት ነው። እነዛ ሰዎችን መጠቀም የለባቸው ዲስሎኬሽን ሊያጋጥም ይችላል ሊናጋባቸው ይችላል። እና እነዚህ እነዚህ አይነት ኬዝ ያለባቸው ሰዎች ተመጠቀም ያለባቸው። እሺ የፊዚዮትራፒ ህክምና በምን መልኩ ነው የሚሰጠው ብዙ ጊዜ? የፊዚዮትራፒ ህክምና ሰጣቱን በሁለት መንገድ ልንሰጥ እንችላለን አፓር ባገና ሎባክ ማለት ነው አፓር ባገና ሎባክ ማለት ከወገብ በላይና ከወገብ በታች ማለት ነው ለሁለት ነው መንከፍለው ፊዚዮትራፒ ሲታል ዘዘልን አፓር እና ሎ ነው ሎባክ ሰንሰራ ከእግር እስከ ወገብ ማለት ነው ምክንያቱም ከሉምቦስ አክራን የሚወጡ ነርቮች ወደ እግራችን ነው የሚሄዱት እና በመጀመሪያ ደረጃ ሎባክን ሰንሰራ ከእግር እስከ ወገባችን ነው ማቸት ያለበት 
ሁለተኛው አፐር ባግ ነው አፐር ባግ ማለት ከወገብ በላይ ማለት ነው ከወገብ በላይ ሰርቫይካል ቦን አለ ከዛስ የሚያጡ ነርቮች አንገት አከባቢ ማለት ነው ከዛስ የሚያጡ ነርቮች ወደ እጃችን ነው የሚሄዱት ወደ አይናችን ወደ ጆሮአችን ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ራስን ታጥናል የሚመጣው እዚ አንገታችን እና አከባቢ ሲጎዳ ነው እና እሱን ካሽን በኋላ እንደገና አፐር እንት ፌስ አፕ እናረጋቸዋለን ወደ ላይ ማለት ነው በወቀብ በጀርባ አስተኝተን እዚህ አከባቢ ራስን ታጥሜ ያመጡ እንተሞች አሉ ነርቮች አሉ እነሱ እነሱ ፊት አካባቢ ጆሮ አካባቢ እነዚህ ሰርቫይ ካበ ሲቆዱ ከዛስ ነርቮች ስለሚወጡ እዛ ላይ የህመም ኬዝ የጆሮ አንድ አንድ ጊዜ የጆሮ ተቀጠቀ ማለት አንድ አንድ ጊዜ አይን መርከብ የዚህ ኬዝ ይሆናል ለኖር ስለምችል ፊታችንን ወደ ላይ አድርገን እነሱ ወደ ላይ እናሻቸዋለን ማለት ነው ለውባቆን ከእግር እስከ ወገባችን አብዛኛው ነርቮች ከላይ በኩል ነው የሚገኙት ነርቮችም ጥንቻቸው አብዛኛው 75% ከላይ ነው ያሉት ከጀርባችን ማለት ነው ለውባቆን ከእግር እስከ ወገብ ካሽን በኋላ እንደገና ፊታቸውን ወደ ላይ በጀርባ አስተኝተን ከላይ ያሉትን ማስሎች አሉ እነሱም ደግሞ ወደ ላይ አዙረን ነው ምናሻው ማለት ነው ግን ሲጀምር ከመጀመሪያ ከውስጥ እግር ነው ወደ ላይ ማሸታ ያለበት ካሉንባር ውስጥ የሚወጡ በተለያዩ ቦታ ውስጥ የሚወጡ ነርቮች መጨረሻቸው ውስጥ እግር ደርሶ ነው የሚጠና ከውስጥ እግር ነው ወደ ላይ ማሸታ ያለበት የተመልካቾቻችንን ፍላጎት ለማብቃት በሃኪም ፕሮግራማችን ላይ ልዩ የተመልካቾች ጥያቄ የምናስተናግድ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ምን እንጠይቅልዎ? ስለዚህኛው የበሽታ አይነት ግን እዛብይ ማግኘት ይፈልጋሉ። እኛ የርሱን ጥያቄ ለማስተናገድ ተዘጋጅተናል። በስልክ ቁጥራችን 0113724374 0113724374 ይደውሉልን እናስተናግዱታለን። ወሲዚዮ ቴራፒ ከመወቅት የተለያዩ የህክምና መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ የተወሰኑትን ባለሙያው ከነጥቀሞቻቸው ያሳዩናል አብረን እንከታተል እሄ ባለ ሁለት ሄድ ማሳጀር ነው የሚባለው ቫይብሬት ያረጋል ይሄ ራሱ አብዛኛው ምንጠቀመው እነዚህ ጥንቻ ላይ ነው የጓጓለ ቦታ ላይ ነው ብለስ ሰርኩሌት እንደፈለገ እንዲዛ ያረጋል የጓጓሉ ነገሮችን ለበርተን እንጠቀማለን አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄ ፓወርፉል ማሳጀር ነው የሚባለው ነርቮችን ለማነቃቃት በሰርኩሌት ይሄ እንደፈለገ እንዲዛ ወር የጓጓሉ ነገሮችን ለበርተን ነው እንጠቀመው ማለት ነው ሌሎቹ ሌሎቹም አልትራሳውንድ ቴራፒ የሚባለው አሉ ቀደም እንደገለጽኩት ይሄ ኢንፍራሬድ ላምፕ ነው ይሄ ህመም ያለባቸው ቦታዎች ወይ ደግሞ የጓጓለ ቦታ ላይ ሙቀት እናረጋላቸዋለን ይሄ የሚያገለግለን ይሄ 2 ሴንቲሜትር ያህል ወደ ውስጥ የመግባት አይላል እና የጓጓለ ነገር ለመበተን ሙቀት ከሰጠን በኋላ ህመም ይቀን ይቀንስልን ህመም ይቀንስላችኋል መጀመሪያ ስናረክ ሉምባር ላይ ሉምቦስ አፐር ባግ እና ሉምባር ሉምባር ነው ለሁለት ነው እናዘው በያለው ሉምባር ላይ ሙቀቱን እናረጋለን ከዛን ማሳጀሩን ከእግር እስከ ወገባችን እናረጋለን ከዛ በኋላ ሙቀት ቦታ እየቀያየረ በቀባት እናሻቸዋለን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ የሚያስፈልጉ ኤክሰርሳይዞች አሉ ከፊዚዮትራፒ በኋላ ኤክሰርሳይዝ ምንሰጣቸው ስፖርቶች አሉ በአናቶሚ ተከትሎ አናቶሚ የሚያዘን ኤክሰርሳይዞች ማለት ነው እነሱ ለናራን እንሰጣቸዋለን ይሄ ሉምባር ከጨረስነ በኋላ ምናልባት በሁለተኛ ስቴፕ ላይ አፐር ባክ ኬር ካለበት አፐር ባክን ሳላላም ማለት ነው አፐር ባክ ላይ አንገት አከባቢ ላይ እናረጋላቸዋለን ማለት ነው ወደ ነርቫይ ሲስተም ለሞስን መጣ ሉምቦስ አክራክ ቀደም ያልኩን እዚህ ላይ ሙቀት እናረጋለን 
ሙቀት እዚህ ላይ ካደረግነ በኋላ በማሳጀሩ ከውስጥ እግር ወደ ላይ በደም እናሻለን ወደ ላይ በማሳጀሩ ካሽን በኋላ እንደገና በቅባት እናሻለን ከውስጥ እግር ነው መጀመሪያ ያለበት ከውስጥ እግር እስከ ዱንባራችን እስከ ወገባችን ድረስ በደም አድርገን እናሻለን ከዛ በኋላ ፊታችን ወደ ላይ አድርገን ከላይ በኩል ያለው እንደገና ያ ጥንቻች አሉ ከውስጥ ማለት ነው እና ሱልናሻለን እሄ በአንደኛ ቴራፒ ትዛዝ ማለት ነው የሁለተኛው ሰርቫይካል ኬስ ቀደም ምናባት ገልጭ የነበረ መሰለ እሄ ሰርቫይካል ቦኖ በሁለተኛ ደረጃ እሄ በአንደኛ ደረጃ 60% የሰውነታችን ክብደት ተሸክሞ ነው ያለው እሄ ሰርቫይካል በሁለተኛ ደረጃ የሚጎዳው ነው 25% ክብደት ተሸክሞ ነው ያለው እሄ እና ይሄ ሰርቫይካል ሲጎዳ ጣጣታ ወደ እጃችን ነው የሚሄደው ወደ ጆሮ ወደ አይን ከፍተኛ ራስ ምታት የሚገኘው ይሄ ሲጎዳ ነው እዚህ አከባቢ ሲጎዳ ነው ወደ ሁለቱም እጃችን ይሄዳል እና ይሄ ካሽን ከዘረሰ በኋላ ፊታችንን ወደ ላይ አድርገን እዚህ አንገት አከባቢ ፊት አከባቢ ጆሮ አከባቢ እናሻቸዋለን ማለት ነው እነዚህ ሰውነታችን ውስጥ ያሉት ጥንቻዎች ናቸው ከ6 መቶ በላይ ጥንቻችን ሰውነታችን ውስጥ ያሉት እና ነርቭ ሲስተም ነርቭ ሲኮዶ ከጣጣ ጥንቻዎችን ባንድ ላይ ነው የሚሄዱ ሊጎዳ ይችላል እና ይሄ የሉምባር ጥንቻ ነው ልክ ይሄ ሉምባር የዲስክ ማንሻራተት ምናምን ሲል ሲያጋጥመን በስራ በዛት ህመም ሲኖረው ከተሳ እነዚህ ጥንቻዎችም ይቆዳሉ ይሄን ለማሳየት ውስጥ ያለውን የተዳረበን ጥንቻ ለማሳየት ብሎ ነው ባዶ ያደረገው እና እንደዚህ ሽፋን አለው ማለት ነው ከላይ እና እነዚህ ጥንቻዎች በሁለቱም በኩል ይቆዳሉ ይሄ ሲል ቶሎ ህመም አይደለም ለነው ይሄን ካሽን በኋላ ለዚህ ነው ሰባት ቀን 10 ቀን ከዛ በላይ የሚያስፈልጋል ይሄን ካሽን በኋላ እንደገና ኤክሰርሳይዝ ያስፈልጋል አናቶሚ ስፖርቶች አሉ ለከ ፊዮትራፒን ከጨረስነ በኋላ ኤክሰርሳይዞችን እናሰራቸዋለን እነዚህ ግዴታ ወደም ተታሽቶ ከዛ ስፖርት ማሰራት አለበት ስፖርት ያስፈልጋቸው ማለት ነው ይሄ ሰርቫይካል ሰርቫይካል ቦን አለ ከዛ በኋላ ማሰሎች አሉ ቴራፓይዝስ መስል ቴራፒዝስ መስል ዳልቶይድ መስሎች አሉ ብዙ መስሎች አሉ እዚህ ጋር እና ይሄ ሰርቫይካል ሲጎዳ ቀጥታ እጃችን እዚህ አካባቢ ያለው ጡንቻ ይጎዳ ቀጥታ ወደ እጃችን ነው የሚሄደው ወደ እጃችን የሚሄደው አዛጅ ጡንቻ በሙሉ ይታመማል ማለት ነው እነዚህ አፐር ባክ ቴራፒዎች አሉ አፐር ባክ ፊዮትራፒን ከጨረስነ በኋላ እንደገና ኤክሰርሳይዞች ያስፈልጋቸዋል ሪላክስ ማሳጅ ስንሰራ ከውስጥ እግር ጀምረን ያሽን ያሽን ወደ ላይ እስከ ጭንቅላታችን ድረስ እስከ ጭንቅላታችን ጸጉር ድረስ ከእግር እስከ ጭንቅላት ማለት ነው ይሄ እጃችንም ሰርቫይካል አከባቢ ሁሉንም እናሻለን ከዛ በኋላ አፐር ባክ አድርገን ፊሳ ፌስ አፕ አድርገን ከላይ በኩል ያሉትን እናሻቸዋለን ማለት ነው ይሄ ሪላክስ ማሳጅ አናቶሚን ተከትሎ ሳይሆን ሙሉ ማሳጅ ነው ማለት ነው ሙሉ ማሳጅ እንደዚህ በሙሉ ይታሻሉ ማለት ነው ይሄን <laughs> ሁለተኛ እዚህ ላይ በመቀፈት ጊዜ ሰርቫይካል ቦኑ እየተጎዳ ያ እነዚህ የጀርባችን አከርካሪ ዋና ሞተር ተጎዳ ማለት እግራችን ወይም እጃችን ተጎዳ እና በተሻለ መጠን 3 አራት ጊዜ ተመላርሶ ቢያደርስ ይሻላል ወይ ለውጥ ለ3 ተሸክሞ ቢያደርስ ይሻላል እንጂ ይሄ አንስቶ አንድ ሰው ላይ እንደዚህ የሚጫኑት ነገር እድሜ አይኖርም ከተነሽ ጊዜ በኋላ አርጋ ላይ ሊቀር ይችላል እና ሁለተኛ ደግሞ ሴቶች ላይ ሴቶች ላይ ብዙ ጊዜ ያጋጥሙኛል መከራቸው ነግራቸው እዚህ ሄዶ ስራውን ይሰራሉ በቃ በመሰረቱ የወገብ ችግር ያለባቸው ሰዎች በጣም እንዳንቆናል ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ከባድ ነገር ከባድ ዕቃ ማንሳት የለባቸው ጎንበስ ብሎ ልብስ ማጠብ የለባቸው እዚህ ውስጥ ጎንበስ ብሎ ዕፃን እንኳን እንዲብድግ ማድረግ የለባቸው በቃ ከተቻለ ምንነሳ አይነት ነገር ሆነ ቁጭ ብሎ ማንሳት አለባቸው እና ማስተራለፈው ማለት እነዚህ ይሄን ይሄን ነገር ጥንቃቄ እንዲያደርጉ
የተመልካቾቻችንን ፍላጎት ለማርካት በአክሲም ፕሮግራማችን ላይ ልዩ የተመልካቾች ጥያቄ የምናስተናግድ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን ምንን ጠይቅልው ስለዚህኛው የበሽታ አይነት ግን እዛብ ማግኘት ፈልጋሉ እኛ የርሱን ጥያቄ ለማስተናገድ ተዘጋጭናል በስልክ ቁጥራችን 0113724407 0113724407 ይደውሉልን እናስተናግዶታለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي هاكين بروجرام تكتاتاوچ بزاريو طينا نك مرجوچاچين سلاسو لچي مگفت سرعات وينم هيمان دايجستيف سيستم الناس قاينياچ ودنال ابراچون كويو يمگفت سرعات يميچمرو باافاچن استنو ከሰውነት ክፍሎቻችን እጅግ ጠንካራ የሚባለው ጥርስ ነው። ምንም በጥርስ አማካኝነት በሚታኘክበት ወቅት ከመላሳችን በታች የሚገኙት የመራቅ ጥዮች በዛ ዓለም ምራቅ ማመንጨት ይጀምራሉ። በመራቃችን ውስጥ በመግፈጨት የሚጠቅሙ እንዛሞች አሉ። ምግብ سنመገብ በደንብ ማላመጥ ተቃሚ ነው። በአፍ ውስጥ ምግብ በሚታኘክበት ወቅት መላሳችን የመገቡን ጣዓም በመላስ ነርቮች አማካኝነት ወደ አንጎላችን ያደርሳል። በአፋችን ውስጥ የደቀቀው ምግብ በጉሮሮ አልፎ ይሰፋገስ በተባለ ትቦ አማካኝነት ወደ ጨጓራ ይወርዳል። ጨጓራ ጋር ሲደርስ ጨጓራችን ለምግብ ፍጥጨት የሚያገለግሉና የሰላይ ጀርሞችን ማለትም አላስፈላጊ ተዋሲያንን መግደል የሚያስችል ፔፕሲን የተባለ አሲድ ያመነጫል ይህ አሲድ ጸጉራችንን እንዳይጎዳን ሚከስ የተባለ ሽፋን አለው ይህ ሽፋን በተለያዩ ምክንያቶች ከተጎዳ አሲድ ራሱ ጸጉራችንን መግዳት ይጀምራል ጸጉራችን ለምግብ ፍጥጨት የሚያገለግሉ ኢንዛይሞችን ያመነጫል የሚመነጩት ኢንዛይሞችና አሲዶች ቅባትነት ያላቸው ምግቦች ፕሮቲን እና ካርቦሃይድሬት እንዲለሙ ማድረግ ይችላል ጨጓራው ውስጥ የደቀቀው ምግብ ርዝመቱ ወደ 7.5 ሜትር ወደ ሆኖ ትንሹ አንጀት ይሄዳል በትንሹ አንጀት ውስጥ ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችና አላስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ይለያሉ በትንሹ አንጀታችን ግርግዳ ላይ በአይን የማይታዩ ማለትም በማይክሮስኮፕ ብቻ የሚታዩ ቪል የተባሉ ትንንሽ የአንጀት ክፍሎች አማካኝነት ጠቃሚ ነገሮች ወደ ደም ስር ይገባሉ ጨጓራ የሚያመነጨው አሲድ እንዳይጎዳን ጣፊያችን አሲድን የሚያከሽፍ ሌላ ኬሚካል በማመንጨት ተጨማሪ የምግብ ፍጭት ስራትን ያገዛል። ከጣፊያችን በተጨማሪ ከውስጥ የሰውነት ክፍሎቻችን ትልቁ የሆነው ጉበት ባዮ የተባለ ንጥረ ነገር በማመንጨት ቀዋትነት ያላቸው ምግቦችን ለመፍጨት ተቃሚ ነው። በትንሹ አንጀት ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ወደ ደም ከተሰራጩ በኋላና አላስፈላጊና የሞቱ ሴሎች ከሰውነታችን ለመወገድ ወደ ትልቁ አንጀት ይገባሉ። ትልቁ አንጀት ርዝመቱ 1.5 ሜትር ይሆናል። አላስፈላጊ የሆኑ ቆሻሻዎች ትልቁ አንጀትን ዞረው ሬክተም በተባለ አካል ይደርሳሉ። ከዛም ከሰውነታችን ይወገዳሉ። ውድ የሃኪም ፕሮግራም ታዳሚዎች የዛሬው የጤናነክ መረጃዎቻችን ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ዘመን በሌላ የጤናነክ መረጃዎቻችን በአላህ ስብሃነ ወተዓላ ፍቃድ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ
አንድ ሰው 40 አመት ከመወላው በኋላ ከመመረተው ያጥን ተሲል የሚሞተው እንደሚበዛ ባለፈው በተላለፈው ዶክተር ኢላስ ምላሽ በሰጠበት ፕሮግራም ላይ ተመልክተናል ይህም አጥንት እንዲሳሳና ክብደቱን ቢቀንስ ያደርገዋል ሰውነቱን ከመጠን በላይ በማወፈር ጡንቻን ማፈርጠን እድሜ እየገፋ ሲል ተጽኖ ይኖራል ላይ ተመልካቻችን ያነሳው ጥያቄ ነበር ዶክተር ኢላስ ይህንን ጥያቄ እንደሚከተለው መልሽ ሰጠበታል ተከታተሉ መታነሳ በተጣጣ ነው ጡንቻ እየደበረች መጣጥቱ ማን ለምን ደብረው አጥንት አንድ የተሰርተው ቁጭ ያለ ነገር አይደለም ሰውነት በማከታተል ይጨምርበታል ይቀንስበታል ከምን ተነስተው ካንተ ፍላጎት ተነስተው አሁን ለምሳሌ ግራ አጥንት እንዲ ቀርብ ቢሆን ክብደት የሚያርፈው በዚህ በኩል ከሆነ በዚህ በኩል አጥንቱ በጣም ወፍራም ነው የሚሆነው በዚህ በኩል ያሳሰዋል በዚህ በኩል ክብደት ስለማይመጣበት አይ አይፈልገውም የሚል ነገር ስለሚያስብ ያነሳዋል ስለዚህ ብረዝ የሚያነሱ ሰዎች እና ክብደት እንደሚያነሱ ሰዎች አጥንታቸው ተንከራ ነው የሚሆነው ከብደቱ መታነሳ በተጣጣጭ አገር ሌሎች የሚጎዳ መሆን የለበት ለምሳሌ መሬት ላይ ከብደቱ ተነሳ በወገብ ተጎንብሰ መታነሳ ከሆነ ወገብ ላይ ችግር ይመጣል ጉልበቴን አጥሳ ነው ማንሳት ያለበት መታነሳበትን አጥጣጫ እስካውቅ ድረስ ችግር ያመጣም እንጂ ሲዳብር አጥንት አንድ ላይ ነው ይዳብሩ ሌላኛው የሃኪም ፕሮግራም ተመልካቻችን በድሜ ገፋ ያሉ ሲሆኑ ከታችኛው የወገብ ክፍል ስንቀሳቀስ ያመኛል ምላድርግ ብለው የቂ ጠይቀውናል ዶክተር ኢላስ ይሄንን ጥያቄ እንደሚከተለው መልሽ ሰጥበታል ተከታተሉ ብዙ ጊዜ የጅማቶች መበላት ሊሆን ይችላል ያጥንት መሳሳት ሊሆን ይችላል የዲስክ መሸራረት ሊሆን ይችላል አሁን የትኛው ነው ምክንያቱ ነው እዚህ ጋር አጥንት መሳሳት ሆነ ለአንድ መሳሳት ምክንያት መላይታዎች አለው ማለት ነው መሸራረት ከሆነ ደረጃ ይወስነዋል ደረጃ አለው 1 2 3 4 ደረጃ 1 2 ከሆነ ብዙ ጊዜ ደረጃ 1 3 አለው 1 2 3 አለው ደረጃው 1 እና 2 ከሆነ ብዙ ጊዜ በፊዚዮቴራፒ በሚወጡ መዳኒቶች እንትን ይላል ብዙ ጊዜ ከፍተኛ መንሸራተት ከሆነ በመዳኒት ብቻ ላይ መለስ ይችላል ሆነት ብቻ ላይ መለስ ይችላል እና ይህን ሰውዬ መጀመሪያ ያላቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ አጥንቱ የጀርባ አጥንቱ 1 አንዱ ላይ ሊተላለፍ ይችላል እንደዛ ነው ጊዜ የስፓናል ኮርዳች የሚያልፈት ቀዳዳ ያጠባዋል ወደ ግርም ሄደው ነው ተጭ ነው ይዘዋል ለዛን ሰዓት ግዴታ ያ ነገር ካላላቀከ በመዳን ሊሆን አይችልም ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮችን ይሄን ወሰደበት ብለህ በቀላሉ መናገር አይችልም መጀመሪያ ምክንያቱ ማውቃለብህ ምክንያቱ ቆጣው ወቀላሉ ወል ስለዚህ ነው ምክንያቱ መታውቃለብህ በማንኛውም ሰው ላይ እጅን ወይም የተለያዩ የአካል ክፍሎቻችን ማለትም ወገብን አንገትን ጣቶቻችንን ማንቋቋት ጥቅም አሊያም ጉዳት ይኖራል ላይ ሰው ማንቋቋት ነገር አይመረጥም ካው በፊት እስከ ለማንቋቋት እስከ መስበር ይደረሰው አይተናል አጥንት ሁሉ ጊዜ ለተለያየ በተለያየ አቅጣጫ ለመስተበር የሚያስፈልገው ጉልበት የተለያየ ነው ለምሳሌ ይሄ አጥንት እንዴት መጣው ለመስተበር የሚያስፈልገው 220 ኒውትን ነው እንዴ በማደርጉት 80 ኒውትን ነው ከአንድ ሶስተኛ በታች ማለት ነው አጥንት በመቀጠ በመመዛት በመታጠፍና በመጠምዘዝ የሚያስፈልገው ጉልበት ለመስተበር የተለያየ ነው በመጠምዘዝ በጣም በቀላሉ ሊሰበር ይችላል አሁን ዲቫን እናዘሩበት ሰዓት በቀላሉ ሊሰብርት ይችላል አንተ ምስተጠው ፎርስና እንትን ሰዎች በራሳቸው እንት ማረግ ብዙ ምንም ችግር የለውም አንድ አንድ ጊዜ ስናፒንግ ጆይንት ይባላል ያላቸው ሰዎች አሉ አሁን ዲስትል ድምጽ ሊፈጠር ይችላል ያ ጆይንትስ ቫክዩም ነው የሚፈጠረው ያ ቫክዩም ነው የሚመጣው ምንም ችግር የለውም ጆይንት ውስጥ ነው የሚፈጠረው ቫክዩም አንድ አንድ ሰው ላይ ሁሉ ሰው ላይ አይደለም ብዙ ጊዜ ህመም ከሌለው ምንም ችግር የለውም ህመም ካለው ለህመሙ ምክንያት አለው ያለ መሙን እንደዚህ ማዛዘርና በመንቀቃቀጥ ለተጠፋው ምችል ነገር አይደለም ምክንያቱም መፈለግ አለበት ግን አንድ አንድ ምንም ሳይኖረው ስናፒንግ ጆይንት ሁሉ ጆይንት ምንም ሲግግ ይፈጥራል አይችልም ካሆነ ጀስት ፕሮፐር ፊዚትራፒ ወይም ፕሮፐር ማሳጅ እንጂ ሰው እንደዚህ ዞ ማንቀቃቀጥ እንድቅደም እንዳልኩ ነው አላስፈላጊ ኃይል አፕላይ ታደርገበታል ያ ሰው ላይ ያንተ ጉልበትና ዘጋ የሰውየው አጥንት ሁኔታ ስለማታቀው በቀላሉ እስከ መሰበር አደጋ ለታመጣል ይችላል اسمعي 
يزور الرب